Miren, este sí, este sí es corrupto, ¿eh? y vaya que es corrupto, porque para tener 23 casas y 20 empresas habrá que haber robado. ¿eh? Y ahí lo tienen, y ahí lo tienen bien acomodadito, junto con un montón de priistas acomodadizos, perredistas y panistas de todo tipo. Así es que si quieren hablar de corrupción, empecemos uno por uno. Presidenta, este decreto es un decreto extenso. Ojalá dijera estas cuatro obras de las que han hablado. Y es posible que lo apoyáramos. Ojalá se refiriera al Tren Maya, ojalá se refiriera a la refinería de Dos Bocas. Pero también tengo que aclarar que quienes otorgan los permisos son ustedes como gobierno. La Semarnat da los permisos de impacto ambiental. Ustedes pueden ser gobiernos más eficientes para cumplir con la ley. El problema de este decreto es que habla de todo. Habla de telecomunicaciones, habla de comunicaciones, habla de carreteras, habla de ferrocarriles, habla de puertos, habla de aeropuertos, habla de salud. O sea, prácticamente habla de todo el gobierno federal. No podemos permitir que con un argumento de seguridad nacional se condene a este país a la opacidad. Son los tiempos de Echeverría, los tiempos en que todo era seguridad nacional, son los tiempos del autoritarismo. No condenemos al país a la opacidad. Por supuesto que los vamos a acompañar en sus grandes proyectos, pero lo que no se vale hacer un acuerdo tan amplio que no le pone límites al Poder Ejecutivo. Por eso, de manera respetuosa, Presidenta, yo soy mujer en política, sé lo que son los trancazos en política y dejemos de victimizarnos las mujeres en política. Claro que sabemos responder y no necesitamos que nos anden defendiendo ya, de muchas todo. Gracias, muchas gracias. Porque tiene...